Und bei mir ist jetzt Janine Wissler, Co-Vorsitzende der Linkspartei. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier zu ja, uns zu kommen. Gerne. Die Linke hat Gerhard Trabert als Gegenkandidaten aufgestellt. Warum haben Sie sich für Herrn Trabert entschieden? Weil äh, Gerhard Trabert äh, bekannt ist als der Arzt der Armen. Mit seinem Arztmobil versorgt er vor allem Obdachlose, Menschen ohne Krankenversicherung, Illegalisierte. Und äh, das tut er in Deutschland, das tut er aber auch weltweit. Also er war in der Seenotrettung unterwegs auf der Sea-Watch. Er war in den Flüchtlingslagern von Lesbos. Und er hilft den Menschen als Arzt, die dringend Hilfe brauchen. Und er hilft nicht nur, sondern er kritisiert eben auch das Gesundheitssystem. Er sagt, Menschen müssen wichtiger sein als Profite. Und ähm, wir brauchen eine gute Gesundheitsversorgung, weil äh, sonst Armut krank macht und äh, Krankheit arm macht. Und deswegen ist er ein toller Kandidat. Und äh, ich freue mich sehr, dass darüber auch das Thema Obdachlosigkeit, Gesundheitsversorgung überhaupt ein bisschen mehr auch wieder in den Fokus geraten ist, weil die Menschen eben auch gerade jetzt in der Corona-Krise häufig vergessen werden. Menschen, die eben zum Beispiel auf der Straße leben oder gerade keine Krankenversicherung haben. Das Thema, ähm, haben Sie gesagt, das ist so in den Fokus geraten. Trotzdem ist es so, Chancen hat er eigentlich nicht. Mit was für einem Gefühl stellt man einen Kandidaten auf, der von Anfang an chancenlos ist? Ja, das war natürlich allen bewusst. Und äh, auch Gerhard Rabert weiß natürlich, äh, dass seine Chancen gewählt zu werden ähm ja, sehr gering bis unmöglich sind. Aber es geht ja auch um, darum, ein Thema ins Zentrum zu rücken. Und äh, wenn darüber die Arbeit von Professor Gerhard Rabert ein bisschen bekannter geworden ist bundesweit und äh, eben auch ein bisschen Augenmerk auf Menschen gelegt wurde, die eher am Rande der Gesellschaft stehen, Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite der Gesellschaft sind, dann ist damit schon eine ganze Menge erreicht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er diese Kandidatur gemacht hat und äh, damit eben seine Öffentlichkeit auch genutzt hat, um eben auf die Missstände hinzuweisen im Gesundheitssystem und auch auf die Schieflage zwischen Arm und Reich. Würden Sie denn aber sagen, dass man trotzdem das System, wie der Bundespräsident gewählt wird, kritisieren sollte, dass es eben von Anfang an klar ist, wer gewinnt? Naja, das liegt natürlich an der Zusammensetzung der Bundesversammlung und ähm, natürlich wäre es äh, auch gut gewesen, wenn es äh, etwas offener jetzt gewesen wäre. Aber die Zusammensetzung ist so und die anderen Parteien haben sich hier, die großen Parteien haben sich darauf verständigt, ähm, Frank-Walter Steinmeier zu unterstützen. Aber für uns war eben wichtig, dass wir einen eigenen Kandidaten haben. Zum einen, weil wir auch Kritik haben an Frank-Walter Steinmeier, weniger in seiner Zeit als Bundespräsident, sondern auch vor allem in seiner Zeit davor als Außenminister oder eben auch als einer der Architekten der Agenda 2010. Es ging uns aber vor allem äh, darum, ein Zeichen für etwas zu setzen und nicht dagegen und zu sagen, wir wollen da ein Augenmerk lenken. Und äh, ja, jetzt äh, hoffen wir, dass der, unser Kandidat äh, so viel wie möglich Stimmen bekommt und äh, damit eben auch eine Öffentlichkeit für die Menschen da ist, die sie dringend brauchen. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass er mehr Stimmen kriegt als äh, von Ihrer Landtagsfraktion nominiert und in Ihrer Bundestagsfraktion vorhanden sind? Das äh, werden wir sehen. Also mein Eindruck war, dass er wirklich auf großes, also dass er ein großes Ansehen genießt. Also es gab ja auch ganz tolle Presseberichte über ihn und wir haben ganz, ganz viele Rückmeldungen auch aus der Bevölkerung, die gesagt haben, das wäre wirklich mal ein Bundespräsident, äh, ja, und der, der wirklich das ganze Volk äh, quasi äh, auch repräsentiert. Und ähm, das wär, also wir haben viel positives Feedback, wie inwieweit jetzt in der Bundesversammlung sich Menschen überzeugen lassen und sagen, ach, äh, ich gebe äh, Gerhard Rabert die Stimme, äh, weil er eine gute Arbeit macht und weil es ein überzeugender Kandidat ist, werden wir ja sehen. Natürlich wäre es schön, wenn er mehr Stimmen bekommt als die von uns. Noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie hatten eigentlich jetzt nicht so viel Kritik an Steinmeier in seiner Zeit als Bundespräsident. Gibt es trotzdem etwas, was Sie sich für die zweite Amtszeit von ihm wünschen? Na, er ist natürlich sehr unsichtbar gewesen. Ne? Also das, äh, man hat einfach sehr wenig von ihm mitbekommen. Und ich finde gerade in einer Zeit, auch, äh, wo die, ähm, ja, eine gesellschaftliche Spaltung da ist zwischen Arm und Reich, aber auch eine Gefahr von rechts, die immer weiter zunimmt, würde ich mir schon wünschen, dass ein Bundespräsident da auch ja, deutliche Worte findet und dass ein Bundespräsident sich auch ein Stück weit als Anwalt der Menschen fühlt, die eben in einer schwierigen Situation sind. Und da würde ich mir schon einen sehr viel aktiveren Bundespräsidenten wünschen. Janine Wissler, vielen Dank. Und damit geben wir wieder runter zum Set zu Gerd Joachim von Fallor.